quý vị thân mến, thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử hiện đại ngày nay được ghi nhận là trận lụt ở miền Trung Trung Quốc năm 1931. Mưa lớn khiến nước sông dâng cao bất thường đã khiến một khu vực rộng 180.000 km vuông chìm trong nước. Những khu vực ven bờ sông Trường Giang nhìn từ trên cao xuống giống như biến thành đại dương. Các nhà sử học Trung Quốc ước tính số người chết trong trận lụt vào khoảng 156.000 người. Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ thì ước tính con số người chết lên tới 3,7 triệu người, bao gồm cả các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lên tới 30 triệu người. Video này chúng ta sẽ cùng nhìn lại trận lụt lịch sử diễn ra vào năm 1931 tại Trung Quốc. Năm 1931, miền Trung Trung Quốc hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết bất thường cực đoan, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8. Mưa xối xả làm nước lũ dâng cao kỷ lục, nhấn chìm một khu vực rộng lớn 180.000 km vuông, tương đương diện tích nước Anh và một nửa Scotland. Mưa lớn và lũ dữ ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 50 triệu người. Theo China Daily, Ủy ban Cứu trợ Lũ lụt nói rằng 140.000 người chết đuối trong những tháng đầu tiên của thảm họa chưa từng có này. Nhưng tổng số người thiệt mạng do các nguyên nhân liên quan đến lũ có thể lên tới 3,7 triệu người, chủ yếu do nạn đói và dịch bệnh, theo bài viết trên chuyên trang lịch sử history.com. Tám tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hà Nam và Xuân Đông. Ngoài vùng tâm lũ, các khu vực ở phía Nam như Quảng Đông, phía Bắc như Mãn Châu và phía Tây như Tứ Xuyên cũng bị ngập. Đại Hồng Thủy trong lịch sử Trung Quốc đã xảy ra như thế nào? Dương Tử là con sông dài nhất châu Á và dài thứ ba trên thế giới chỉ sau sông Ninh và Amazon. Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, sông Dương Tử chảy 6.300 km từ Tây sang Đông. Con sông dài thứ hai ở Trung Quốc là sông Hoàng Hà, ước tính dài 5.464 km. Nằm giữa hai con sông này là sông Hoài, dài khoảng 1.110 km. Ba con sông này thường xuyên gây lũ lụt, nhưng vào mùa hè năm 1931, lũ trên ba con sông dâng cao phá kỷ lục cùng lúc. Từ năm 1928 đến năm 1930, Trung Quốc hứng chịu hạn hái nặng nề và sau đó là mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết tích tụ trên núi và tan chảy khi mùa xuân đến. Băng tan làm nước sông dâng cao, quá trình này diễn ra hàng năm, nhưng vào năm 1931, tuyết tan trùng đúng lúc thiên tai xảy ra. Mùa hè đến một đợt mưa lớn khủng khiếp tấn công Trung Quốc. Thông thường lưu vực sông Dương Tử đón hai cơn bão trên năm, nhưng vào tháng 7 năm 1931 có tới 7 cơn bão. Thời tiết bất thường, lượng mưa chút xuống khu vực này trong một tháng tương đương là 18 tháng. Mưa dồn dập từ trên trời rơi xuống, nước sông dâng cao là điều khó tránh khỏi. Thực vậy, mực nước lũ trên sông Dương Tử đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu được ghi chép vào giữa thế kỷ 19. Cuối tháng 7, đề bao quanh Vũ Hán vỡ, khiến nước đổ tràn vào thành phố với tốc độ kinh hoàng. Lũ dữ tạo thành sóng, quét sạch đường phố, hàng ngàn người chết đuối hoặc trôn sống. Những người sống sót cố gắng trục vớt những gì họ có thể, làm thức ăn, đồ dùng và bắt đầu tìm kiếm nơi trú ẩn. Hậu quả tang thương Theo trang Disaster History, Ước tính 140.000 người chết đuối trong giai đoạn đầu của thiên tai, những người sống sót đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh kế nghiêm trọng. Lũ cuốn trôi vụ mùa sắp đến kỳ thu hoạch và làm hỏng lượng lớn ngũ cốc dự trữ. Ở nhiều khu vực, ngập lụt tiếp diễn cho đến mùa thu, nghĩa là không thể trồng trọt kịp cho mùa đông. Sau lũ, nạn đói và suy dinh dưỡng tiếp tục tàn phá cuộc sống người dân. Ước tính 40% dân số ở khu vực bị ảnh hưởng buộc phải rời bỏ nhà cửa. Với hệ thống vệ sinh bị phá hủy và người tị nạn chen chúc vào khu vực khô giáo chật trội, những căn bệnh chết người bắt đầu lây lan, tạo nên một cuộc khủng hoảng y tế. Bệnh kiết lỵ, thương hàn và tả lây trực tiếp qua nước thải hoặc côn trùng. Các bệnh khác như sởi và đậu mùa cũng gia tăng một cách đáng sợ. Lũ cũng tạo nên môi trường sống hoàn hảo cho muỗi, dẫn đến dịch sốt rét, khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng. Ốc nước ngọt ngày càng nhiều dẫn tới sự gia tăng của một căn bệnh đất ngập nước đặc hữu gọi là bệnh sán máng. Tổng cộng các bệnh liên quan đến lũ là nguyên nhân của 87% trường hợp tử vong ở trại tị nạn và 70% trường hợp tử vong trong các gia đình nông thôn. Như vậy, chúng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các ca tử vong liên quan đến lũ. Một điều phối viên tham gia cứu trợ trong thảm họa lũ lụt năm 1931 từng viết về trại tị nạn trong một bức thư. 
tôi không thể mô tả được cảnh tượng bẩn thỉu, bệnh tật và hoang tàn khắp nơi nơi. Mọi điều phối viên, giám mục Ganvin thuộc Hội Truyền giáo Columban Father viết trong thư. Mọi người lặng lẽ chết đói, và trong một thời gian ngắn, bệnh sốt rét, bệnh lị, thương hàn, bệnh tả và bệnh đậu mùa lan truyền như một đám cháy rừng từ chạy này sang chạy khác và gây ra thiệt hại khủng khiếp. Tất nhiên, những đứa trẻ bế ngửa và những đứa trẻ dưới 4 tuổi là nạn nhân đầu tiên. Nguyên nhân chủ quan Sau nhiều năm đại hồng thủy, các nhà khoa học nhận định thời tiết bất thường không phải là thủ phạm duy nhất đằng sau thảm họa. Lý do khác là tác động của con người với sông, ví dụ như khai hoang vùng đất ngập nước và đầm lầy, biến chúng thành đồng lúa, làng mạc và thậm chí cả thành phố. Thêm nữa, rừng bị đốn hạ và những dòng sông được thuần hóa bởi một hệ thống đê điều phức tạp. Vấn đề của sự can thiệp này là nó cần được bảo trì liên tục, nhưng điều này không phải lúc nào cũng được thực hiện. Tác giả Chris Courtney trong cuốn Bản chất của thiên tai ở Trung Quốc, lũ lụt sông Dương Tử năm 1931. Lũ kinh hoàng đã không xảy ra nếu như chỉ có tác động của thiên nhiên. Mưa chút xuống nơi mà đã bị can thiệp hàng nghìn năm trước bởi con người. Nước chảy qua những vùng đất ngập nước khi bị khai hoang. Lực nước bị khuếch đại bởi kiến trúc đầy điều. Theo tờ China Daily, lũ lụt năm 1931 ở Trung Quốc được cho là thảm họa lũ tồi tệ nhất của thế kỷ 20. Phần lớn thảm họa có thể đã được ngăn chặn nếu các biện pháp kiểm soát lũ được theo dõi chặt chẽ. Trang history.com nhận định Sông Dương Tử chứa một lượng lớn trầm tích tích tụ ở một số khu vực nhất định của dòng sông và phải được dọn sạch thường xuyên. Tuy nhiên, khi phần lớn nguồn lực của khu vực này được dồn vào cuộc nội chiến thời điểm đó, dòng sông đã bị lãng quên. Mùa hè năm nay, hàng chục triệu người dân trên khắp các miền của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn gây nên tình trạng lũ lụt và sạt lở đất, mang sự phá hủy tới nhiều thành phố, làng mạc và hàng chục tỉnh. Từ giữa tháng 6 đến nay, các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc hứng chịu một trong những đợt lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Mực nước tại hơn 430 con sông đạt mức nguy hiểm, trong đó có 33 sông đạt mức kỷ lục. Ít nhất 150 người chết và mất tích, buộc gần 15 triệu người phải sơ tán chỉ tính trong tháng 7. Thiên tai ảnh hưởng đến 27 trong số 31 địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc. Với hơn 38 triệu người, thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ đô. Giáo sư David Shanman qua địa lý Đại học Alabama, Mỹ, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về lũ lụt ở Trung Quốc cho rằng hiện tượng El Nino diễn vào mùa đông làm thay đổi vị trí của Mai Vũ khiến nó đứng ở miền Nam Trung Quốc gây ra lượng mưa lớn. Mai Vũ là đường ranh giới giữa khí lạnh khô ở miền Bắc và khí ẩm nóng ở miền Nam. Trong những năm khác, khi không có El Nino, Mai Vũ sẽ ở vị trí khác. Shaman lưu ý, miền Nam Trung Quốc, nơi có sông Trường Giang, cứ sau vài năm lại có mưa rất lớn vào mùa hè, thường xảy ra sau khi có El Nino mùa đông. Hiện tượng này gây ra mưa nhiều hơn ở miền Nam và ít mưa hơn ở miền Bắc. Theo giáo sư Shaman, khi mưa lớn kỷ lục, nước sông sẽ dâng lên và phải đổ vào đâu đó, thường là tới các vùng bãi bồi, những khu vực nằm dọc hai bên bờ sông thường xuyên khô ráo quanh năm. Tuy nhiên, ở một số quốc gia đông dân như Trung Quốc, rất nhiều người sống ở các vùng bãi bồi ven sông. Sau trận lụt lịch sử năm 1931 và đợt lũ lụt nghiêm trọng năm 1998 khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng hệ thống đê điều dọc các vùng bãi bồi gần sông Trường Giang để bảo vệ người dân vào mùa màng. Đây lại là một vấn đề. Những khu vực này được đê điều bảo vệ và không bị ngập lụt nữa, nhưng đê điều lại khiến nước sông không chảy được đi đâu nữa và dâng lên cao hơn, ông nói. Shaman cho hay, các đồng nghiệp của ông ở Trung Quốc nói rằng một số con đê nhỏ đã bị vỡ trong đợt lũ lụt năm nay, nhưng chưa gây ra vấn đề lớn. Khi đê không vỡ, nước lũ sẽ không có chỗ tràn ra, nên nó sẽ ngày càng dâng lên cao hơn, giáo sư giải thích. Hôm 17 tháng 7, nhiều sông nhánh thuộc hệ thống Trường Giang đã tràn bờ tại nhiều nơi. Giới chức tỉnh Hồ Bắc phải điều trực thăng chở đá thả xuống khu vực đê vỡ để ngăn nước tràn vào. Các đội hộ đê được phái đi để kiểm tra nhiều khu vực, hàng nghìn bao cát được chuẩn bị để đối phó với sự cố vỡ đê. Tỉnh An Huy hôm 19 tháng 7 đã phải dùng thuốc nổ để phá một con độc trên sông Trừ nhằm giảm áp lực từ mưa lũ sau vụ nổ phá đập. Mức nước trên sông Trừ dự kiến giảm 70cm. Shama cho biết sông Mississippi ở Mỹ cũng thường xuyên bị lũ lụt hàng năm. 
nhưng các vùng bãi bồi của sông này còn rất ít người sinh sống. Các con đê cũng được xây dựng dọc sông Mississippi, nhưng cách bờ sông 1 đến 2 km để tạo không gian cho lũ tràn ra hai bên bờ sông khi mực nước tăng lên. Trong gần 100 năm qua, Mỹ chưa từng có đê lớn nào ở hạ lưu sông Mississippi bị vỡ. Những trận lũ lụt như vậy thường không quá lớn và vì chúng tôi có ít dân sống trong vùng lũ nên không gặp nhiều vấn đề. Nhưng Trung Quốc không thể làm như vậy vì dân số của họ quá đông, ông nói. Họ không thể đi đâu được bởi các thành phố lớn cũng đã quá đông đúc. Ông cũng cho rằng đợt thiên tai nghiêm trọng này đã cho thấy vai trò hạn chế của đập tam hiệp trong kiểm soát lũ lụt ở Trung Quốc. Đập tam hiệp của Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới, nằm trên sông Trường Giang, bắc qua tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh, nơi có địa hình tương đối hiểm trở và lượng mưa dồi dào. Trung Quốc khởi công đập tam hiệp từ năm 1994, đưa vào vận hành năm 2012 với tổng chi phí xây dựng hơn 30 tỷ đô. Theo giáo sư Shaman, ba mục đích chính của Trung Quốc khi xây đập tam hiệp là kiểm soát lũ, sản xuất điện và định hướng dòng chảy. Tuy nhiên, ông và nhiều chuyên gia nghiên cứu khác đều cho rằng đập tam hiệp không thể ngăn được những trận lũ nghiêm trọng. Tôi đã xem xét nhiều nghiên cứu khác và họ đều nhận định rằng đập tam hiệp không thể thực hiện được chức năng này và giờ đây chúng ta đang chứng kiến điều đó. Đập tam hiệp đã hoàn thành và đi vào vận hành gần 10 năm nhưng nhiều khu vực dọc sông Trường Giang đang trải qua đợt lũ lớn nhất trong lịch sử, ông nói. Giới chức Trung Quốc cho biết lượng nước đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp vào tối ngày 17 tháng 7 đã đạt là 55.000 m3 trên dây, gây áp lực mới cho công trình khổng lồ trên thượng nguồn sông Trường Giang. Lượng nước đổ về hồ cao hơn thời điểm hồ chứa đạt đỉnh lũ đầu tiên hôm 2 tháng 7 khi lưu lượng chảy vào là 53.000 m3 trên dây. Kể từ năm 1954, Trung Quốc đã trải qua một vài trận lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam với chu kỳ trung bình là 10 năm một lần. Lũ ở Trung Quốc thường xảy ra vào tháng 6, duy trì đỉnh lũ trong 3 đến 4 tuần rồi bắt đầu rút xuống. Năm nay, lũ ở miền Nam Trung Quốc đến muộn hơn 2 đến 3 tuần. Shaman cho hay mưa đã bắt đầu giảm nên tình hình lũ lụt cũng sẽ giảm bớt trong 2 tuần tới, nhưng nước sẽ không rút xuống quá nhanh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng đôi khi nước lũ lên mức rất cao, rút dần rồi tiếp tục tăng trở lại. Đây chính là điều từng xảy ra trong trận lụt lịch sử năm 1954. Giáo sư Shaman không cho rằng lũ lụt ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Trận lũ năm nay là ở sông Trường Giang, chảy từ phía Tây sang phía Đông Trung Quốc và đổ ra cửa biển tại Thượng Hải, không đi qua Việt Nam. Nó không phải là vấn đề với Việt Nam, Shaman nói. Ông cho biết thêm, Việt Nam không phải lo ngại về hiện tượng mai vũ do cơ chế gây ra mưa vào mùa hè khác với Trung Quốc. Về bài học kiểm soát lũ, giáo sư cho rằng lũ là hiện tượng tự nhiên của các dòng sông. Khi không thể ngăn chặn được lũ, con người cần học cách sống chung và cần có nơi để sơ tán vào mùa lũ. Tham vọng của con người là kiểm soát tự nhiên bằng cách xây đập, xây đê và các trạm bơm. Nhưng tôi cho rằng cần phải thay đổi suy nghĩ, chấm dứt tư tưởng rằng lũ lụt là điều tồi tệ, ông nói. Trong bài bình luận đăng trên Channel News Asia, giáo sư Asit K. P. Watts và tiến sĩ Cecilia Tortajada cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết thất thường hơn, những quốc gia như Trung Quốc cần phải chuẩn bị nhiều hơn để ứng phó với lũ lụt. Giới chuyên gia cho rằng cùng với việc tăng cường hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai, Trung Quốc phải đẩy nhanh kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng của lũ lụt. Cùng với đó phải kết hợp với các hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống sơ tán hiệu quả khi thảm họa ập tới. Một vấn đề lớn mà Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới đối mặt hiện nay là làm thế nào để xác định cường độ và thời gian tình trạng lũ lụt cực đoan có thể xảy ra trong tương lai do biến đổi khí hậu.